Sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo oggi la, la messa di Sessagesima, come abbiamo già detto settimana scorsa, questo è un tempo di preparazione alla Quaresima e anche la liturgia ce lo fa capire innanzitutto con i paramenti viola che già ci preparano al viola quaresimale e, e poi anche nella liturgia non si canta più l'Alleluia, non si canta più il Gloria e questo lo faremo poi proprio nella notte di Pasqua, e nella notte di Pasqua in modo rinnovato dopo un cammino di purificazione quaresimale canteremo, eh, canteremo in modo esplosivo di nuovo l'Alleluia, il Gloria eh, in modo rinnovato, in modo rinnovato. Eh, certo poi durante la quaresima c'è anche qualche messa in cui si canta il Gloria, eh, per esempio c'è la messa di San Giuseppe che sarà una messa solenne se non capita eh, di domenica e, e così via, però ecco per 40 giorni, eh, per 40 giorni ma già nei giorni precedenti, quindi dal tempo di settuagesima, quindi ancora per tre domeniche prima del, del tempo de, dalle ceneri in poi, dalla settimana di quaresima in poi, eh, ecco che già la Chiesa ci prepara e eh, ci prepara a questo tempo di grazia, poiché la quaresima è un tempo forte eh, dove possiamo rinnovare la nostra vita, la nostra vita di fede, alla luce della parola di Dio che si fa più abbondante, alla luce della grazia di Dio che ci raggiunge in modo più abbondante e, e poi praticando, impegnandoci di più, come diremo poi dal mercoledì delle ceneri in poi, impegnandoci di più no? nella preghiera, nella carità, nell'eleomosina, nella carità e eh, nel digiuno. Eh. Quindi la Chiesa ci prepara, ci prepara questo, perché questo tempo va preparato, non si può arrivare eh, dal martedì eh, facendo il carnevale alla quaresima, è un salto, è un salto traumatico, eh, il carnevale è una festa pagana, tra l'altro noi celebriamo la festa del volto santo proprio nel martedì nel martedì che precede la quaresima il Signore ha voluto questa, questa devozione proprio per riparare innanzitutto per riparare dai pagordi del carnevale eh, che distolgono lo spirito dalla quaresima eh, e invece la quaresima va preparata bisogna preparare lo spirito per entrare, per entrare nel deserto per entrare in questo tempo di, di lotta e di modo che ci fortifichiamo nello spirito e, e poi ecco, verso la Pasqua, con la Pasqua, eh, ne usciamo rinnovati, eh, ne usciamo fortificati. E allora eh, questo è il cammino da percorrere, preparare la Quaresima. Ognuno di noi lo può fare eh, anche eh, facendo un esame di coscienza più approfondito, scrivendo dei propositi concreti di vita, facendo un programma di vita spirituale. Ognuno di noi lo può fare. Eh, prendendo un quadernetto, una pennetta e scrivendo eh, i buoni propositi e soprattutto rimanendo fedeli a quei propositi perché è facile dimenticarli, dimenticarli subito e oggi ci troviamo eh, vicino nel, nel quartiere di San Paolo fuori le mura qui a Roma con il piccolo resto laziale innanzitutto ma è bello vedere che in questi giorni sono convenuti diversi fedeli anche dall'Abruzzo c'era una bella rappresentanza dall'Umbria, oggi anche dalle Marche, eh, dalla Campania. È bello, è bello vedere eh, tutto questo sotto i nostri occhi, come lo Spirito Santo ci raduni sempre nell'unità della fede e anche è bello vedere come tanti fedeli eh, fanno sacrifici, anche notevoli, pur di partecipare ai sacramenti, pur di partecipare alle messe, che eh, celebriamo naturalmente nella comunione della fede, nella comunione della Chiesa e quindi senza avere nulla a che fare con il falso profeta Bergoglio e con la falsa Chiesa di Bergoglio. La nostra presenza qui dice già tutto, dice che noi non vogliamo niente avere a che fare con la falsa Chiesa. Eh, già questa è la cosa più importante e poi ecco lo Spirito Santo ci dà la spinta anche di fare sacrifici, di fare chilometri, sia a noi sacerdoti, ma anche e soprattutto a voi fedeli che, eh, che siete privati eh, dei sacramenti della fede. E, e oggi, dicevo, ci troviamo 
eh, vicino a San Paolo fuori le mura e proprio oggi c'è la messa stazionale che eh, secondo la liturgia antica eh, era celebrata in San Paolo fuori le mura che cos'è la messa stazionale? era la messa che il Papa o diciamo, un cardinale eh, celebrava, eh, celebrava radunando i fedeli in un dato luogo quindi nel, nel, nel messale eh, del Vetus Sordo troviamo queste messe stazionali dove il Papa nella diocesi di Roma convocava i fedeli periodicamente in una basilica, in una chiesa della sua, della sua diocesi e oggi capitava la messa di Sessagesima si celebrava proprio a San Paolo fuori le mura ecco perché la liturgia oggi sottolinea nella preghiera di colletta e nella prima lettura che non finisce più, che è molto lunga eh, sottolinea proprio la figura dell'Apostolo Paolo eh, proprio per questo motivo liturgico e storico e allora eh, dobbiamo dare onore all'Apostolo Paolo trovandoci vicino alla Basilica di San Paolo fuori le mura e anche vicino al luogo della sua decapitazione alle Tre Fontane eh, dove San Paolo è stato decapitato per amore di Cristo per amore del Vangelo, secondo la tradizione appunto la sua testa rimbalzò per tre volte e eh, da quei punti dove la testa toccò il suolo uscirono fonti d'acqua, ecco perché eh, le tre fontane. E allora dobbiamo dare spazio oggi all'Apostolo Paolo, eh, la prima lettera è, è molto intensa, dopo aver sentito tutto quello che Paolo ha passato, ma il Signore gliel'aveva promesso, eh, ti mostrerò quanto dovrai soffrire per il mio nome, dopo aver fatto l'elenco di tutto quello che aveva passato, eh, ecco che noi ci sentiamo piccoli piccoli, eh. sentiamo che anche noi stiamo soffrendo, ma davanti alle sofferenze dell'Apostolo Paolo diciamo siamo molto piccoli rispetto a lui, allora se ce l'ha fatta lui ce la possiamo fare anche noi, eh, se lui ha passato tutti questi pericoli, tormenti, travagli, eh, falsi fratelli, falsi, eh, falsi amici, eh, traditori, eh, pericoli di mari, di fiumi, pericoli di briganti, ladroni, pericoli di ogni tipo e eh, eh, prove di ogni tipo, se ce l'ha fatta lui, ecco che possiamo farcela anche noi, eh, che stiamo soffrendo per il nome del Signore, che stiamo soffrendo per la causa del Vangelo. Ma San Paolo dice una cosa molto importante, eh, dice io potrei vantarmi di tante cose, potrei vantarmi, eh, innanzitutto lui era un dottore della legge e eh, quindi po po poteva vantarsi benissimo, eh, anche combattendo eh, i farisei, combattendo il sinedrio di Satana, poteva vantarsi eh, della sua dottrina. E poi ancora dice, io potrei vantarmi eh, di essere fuggito dal re Areta che lo aveva imprigionato ed era stato liberato, si era calato giù dal muro e era scappato di prigione. Dice, potrei vantarmi di queste imprese che ho compiuto. Ma poi ancora dice, potrei vantarmi di un'esperienza mistica. Sono stato rapito, parla di, di un uomo, dice, conosco un uomo, ma sta parlando di se stesso naturalmente, che è stato rapito al terzo cielo, che è, ha visto il paradiso, ha fatto un'esperienza di paradiso tanto grande che le parole umane non, non bastano per descrivere quello che, che ho vissuto. Ecco, San Paolo dice, potrei vantarmi di tutte queste cose per averne eh, forza e anche eh, contro i miei nemici, ma di una sola cosa mi vanterò, dice San Paolo, mi vanterò della mia debolezza mi vanterò della croce di Cristo non voglio sapere nient'altro se non di Cristo e di Cristo crocifisso dice in un altro passo mi vanterò solo della mia debolezza perché attraverso la mia debolezza risplenda la forza di Cristo risplenda la grazia di Cristo e poi si parla della spina nella carne San Paolo si lamenta col Signore dicendo eh, porto una spina nella carne ho chiesto al Signore per tre volte di togliermi questa spina nella carne. Non si sa bene cosa sia questa spina nella carne, ma gli studiosi, gli esegeti, eh, dicono che probabilmente sono le stigmate, eh, le stigmate di Cristo, o comunque eh, delle sofferenze 
delle sofferenze importanti, eh, tanto che San Paolo chiede al Signore di togliergliele. Per tre volte ho chiesto al Signore di togliermi queste sofferenze, ma lui mi ha risposto, ti basta la mia grazia. E allora eh, questo deve essere anche l'atteggiamento nostro. Dobbiamo imitare l'atteggiamento dell'Apostolo Paolo, perché anche attraverso le nostre miserie, le nostre debolezze, risplenda però la luce di Cristo, risplenda la grazia di Cristo. Di cosa possiamo vantarci eh, se non di Gesù Cristo, eh, del suo amore per noi, della sua forza, della sua grazia, del fatto che lui si fida di noi, che ha posato il suo sguardo su di noi, che eh, si fida della nostra testimonianza, di cosa possiamo vantarci, delle nostre qualità, delle nostre bravure, eh, delle nostre capacità, delle nostre strategie pastorali, di cosa possiamo vantarci se non di Gesù Cristo che attraverso un piccolo resto, eh, attraverso la nostra debolezza, però fa risplendere la sua potenza, fa risplendere la sua grazia e così come fa il Signore per un piccolo resto che resiste in mezzo alle prove notevoli che stiamo passando, così fa per ognuno di noi nella nostra vita personale, eh, così il Signore fa per ciascuno, per ciascuno di noi fa risplendere la sua forza, la sua grazia, non in coloro che si insuperbiscono, in coloro che cercano di eh, convincere gli altri a tutti i costi, in coloro che fanno anche della, eh, del, del cammino di fede, ne fanno un motivo di superbia, eh, lì non può risplendere il Signore, ma il Signore risplende in coloro che eh, mostrano la propria debolezza, però anche con una testimonianza forte, eh? una testimonianza forte, decisa, salda nella fede, che non cancella però le debolezze umane, ma il Signore passa eh, anche attraverso eh, le nostre debolezze, poiché ecco, tutti possano vedere, tutti coloro che incontriamo possano vedere che l'opera viene da Dio, che l'opera non è nostra, e che il nostro cambiamento, la nostra conversione alla verità, eh, non è opera nostra ma è opera della grazia di Dio e eh, che tutti possano vedere quello che il Signore fa in noi così come la Vergine Maria e eh, chi più della Vergine Maria poteva vantarsi davanti a Dio e invece ecco, mentre eh, lei si sprofonda nella sua umiltà eh, canta il Magnificat riconoscendo quello che Dio ha fatto grandi cose lui ha fatto è santo è il suo nome grandi cose ha fatto l'Onnipotente quindi questo anche è l'atteggiamento nostro l'atteggiamento che dobbiamo coltivare riconoscere l'opera di Dio riconoscere la sua azione e certo dare la nostra testimonianza nonostante i nostri limiti nonostante eh, le persecuzioni nonostante le difficoltà nonostante gli scoraggiamenti nonostante a volte ci venga il desiderio anche di eh, buttare la spugna e di tornare indietro ma la vittoria eh, la vittoria viene da Dio e Dio vince attraverso anche eh, un piccolo resto che ha il coraggio eh, il coraggio della testimonianza aperta e della verità e nella parola del Vangelo abbiamo ascoltato la parabola del seminatore e eh, quindi Gesù stesso la spiega agli apostoli Gesù stesso ne dà l'interpretazione e quindi è eh, una parola chiarissima che non si può equivocare e ecco Gesù parla eh, del seme che è la parola di Dio che cade su diversi terreni ma eh, porta frutto eh, solamente, solamente quando cade sul terreno buono il terreno buono ra eh, rappresenta il cuore di coloro che accolgono la parola dice il testo con animo sincero con sincerità e in questo modo e nella pazienza eh, portano frutto ecco qual è il requisito fondamentale per portare frutto per far portare frutto alla parola di Dio in noi accoglierla con cuore sincero quindi cercare la verità e nella pazienza aspettare perché il seme non cresce subito, il, cre il seme ha bisogno di tempo per crescere, nella pazienza, quindi 
nella pazienza eh, ci si santifica, nella pazienza eh, si, si attraversano tante prove, nella pazienza però eh, il, frutto, eh, il frutto è garantito, il frutto è eh, duraturo. E allora quei semi che non portano frutto rappresentano, eh, rappresentano tutti gli ostacoli che, eh, che ci sono affinché si realizzi il progetto di Dio. Ecco, Gesù è il buon seminatore che semina il seme dappertutto, ma questa parola eh, non porta sempre frutto perché ci sono tanti ostacoli che possono impedirne, impedirne il frutto. Questi ostacoli sono essenzialmente le soffocazioni eh, del seme, quindi le, eh, le cose della vita che soffocano il seme, eh, gli affanni della vita, ecco, stiamo attenti anche noi agli affanni della vita che possono togliere il tempo a, eh, alla preghiera, che possono togliere il tempo allo spirito, che agitano lo spirito, eh, gli affanni, le preoccupazioni della vita, le preoccupazioni di quello che dovrà accadere, eh, gli affanni, le angosce, il Signore eh, vuole che siamo nella pace dello Spirito, che conserviamo la serenità dello Spirito anche in mezzo a tante prove. Non dobbiamo perdere la pace e la serenità dello Spirito. E poi ancora, eh, quali sono gli ostacoli? Gli ostacoli sono appunto rappresentati da quel seme che cade sulla roccia, che è incostante, non, ha, non, ha, eh, non attecchisce, eh, non mette radice e quindi è incostante e, e quindi questo rappresenta nella vita dello spirito coloro che passano da un estremo all'altro coloro che un giorno darebbero la vita per il Signore e l'altro giorno sta, stanno nella depressione più totale nello scoraggiamento più totale non hanno costanza eh? la virtù sta nel mezzo quindi quando, quando le cose vanno bene diciamo così quando si sente il gusto della vita spirituale non bisogna esaltarsi, eh? quando invece c'è l'aridità, c'è la sofferenza, non bisogna deprimersi, non bisogna perdere di fiducia. Eh, allora il seme buono è quello che porta frutti di costanza, di perseveranza, che sa affrontare tutte le situazioni, quelle prospere, quelle favorevoli e quelle invece eh, meno prospere, eh, quelle negative. E poi ancora c'è quel seme che cade eh, lungo la strada eh, che viene rapito, rapito da, dal diavolo. Eh. Quel seme che non, non, non può andare a fondo, non può entrare e quindi viene rapito. E, eh, e così anche noi dobbiamo stare attenti alle insidie del maligno che, eh, che fa di tutto, come dicevo prima, per togliere la nostra pace, per togliere la nostra serenità e per farci, se fosse a lui possibile, scoraggiare e cambiare anche strade. Purtroppo, eh, purtroppo anche in mezzo a noi, ci sono tanti eh, fedeli che sono venuti meno lungo il cammino, alcuni sono tornati addirittura a prostrarsi davanti al falso profeta Bergoglio e alla falsa chiesa, riconoscendolo come Papa. Dopo aver gridato la verità, dopo aver detto il Papa è Benedetto XVI e aspettiamo il suo successore sono tornati, eh, sono tornati nella falsa chiesa e allora nessuno di noi presuma, eh, presuma di stare in piedi dice San Paolo chi sta in piedi stia attento a, eh, a non cadere ecco perché abbiamo bisogno di fortificarci sempre di più nel cammino di fede ecco perché abbiamo bisogno soprattutto che la nostra preghiera sia costante sia perseverante che eh, la nostra preghiera ecco, sia viva che ci sia uno spirito di preghiera eh, vivo dentro di noi perché la preghiera è tutto quando preghiamo bene eh, siamo attenti alla volontà di Dio siamo attenti ai moti dello spirito siamo più sereni con noi stessi con gli altri quando preghiamo bene ecco che siamo pronti a fare la volontà di Dio e anche a testimoniarlo eh, davanti a tutti eh, anche quando tutti ci vengono, ci vengono addosso e allora ringraziamo il Signore con questa celebrazione eucaristica per questi giorni che abbiamo vissuto insieme il giorno della presentazione di Gesù al Tempio la candelora è stato molto bello 
eh, vedere un'assemblea così numerosa, una celebrazione molto sentita e partecipata, ringraziamo il Signore per questo, per la giornata di ieri in cui abbiamo esposto il sacramento dalla mattina fino alla sera, eh, come si fa in parrocchia un po' con le 40 ore, con la benedizione eucaristica alla fine e poi la Santa Messa in onore di San Biagio, la benedizione delle gole, eh, chiedendo al Signore la salute dell'anima, del corpo eh, e oggi è la Messa domenicale. Ringraziamo il Signore per questi tre giorni perché tutto è dono suo e, e sicuramente il Signore sta preparando ancora tante grazie, tante benedizioni per noi. Se siamo perseveranti, se siamo fedeli, pazienti, vedremo, eh, vedremo tanti miracoli e ancora tanti prodigi che il Signore compie in mezzo a noi, perché Lui è nostro Padre e, e noi siamo Suoi figli e quindi vede le necessità dei Suoi figli, le, le necessità materiali e soprattutto anche le necessità spirituali. E allora se abbiamo fede eh, il Signore non ci farà mancare, eh, non ci farà mancare tutto quello che ci serve e anzi eh, più andremo avanti più sperimenteremo la benedizione di Dio perché Dio benedice la verità, Dio benedice la sua vera Chiesa, non ci può essere benedizione nella falsa Chiesa in unione con Satana, non ci può essere benedizione dove c'è una falsa gerarchia, un falso Vangelo eh, dove viene cambiata la dottrina, la morale dove eh, viene combattuto apertamente Gesù Cristo non ci può essere nessuna benedizione in quel contesto eh, quindi possono andare a tutte le messe che vogliono ma non c'è nessuna benedizione non c'è nessuna forza per la vita invece ecco il Signore ci benedice eh, grandemente eh, benedice grandemente chi ha il coraggio della verità e soprattutto benedice grandemente la sua vera Chiesa perché lì c'è l'azione dello Spirito Santo, lì c'è l'azione di Dio. E allora di questo non dobbiamo, e eh, non dobbiamo dubitare, ma anzi ne faremo esperienza sempre più grande e, e vedremo eh, in mezzo a noi una grande fusione di Spirito Santo. Eh, già, eh, già questo avviene nei nostri raduni, alleggia lo Spirito Santo su di noi, ma il Signore ecco, darà sempre di più a coloro che eh, rimangono nella verità eh, che rimangono fedeli a chi ha sarà dato dice il Signore e sarà nell'abbondanza a chi non ha sarà tolto anche quello che pensa invece di avere sia lodato Gesù Cristo sì, 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 sì.